দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটোল টাটা 21 এর রাতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা অনুষ্ঠানটি একই সাথে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2124online দর্শক দেশে প্রবাহমান নদী সংখ্যা 403টি এর বেশিরভাগই দখল দূষণে বিপর্যস্ত একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত একটা রায় দিয়েছিল সেই রায় হাইকোর্টের নির্দেশেই গতকাল 61 জেলার প্রায় 47 হাজার দখলদারের তালিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আমরা আজ মূলত কথা বলবো নদীর দুঃখ নিয়ে আমরা তাই আমাদের আজকের বিষয় নির্ধারণ করেছি নদী রক্ষা আজ আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবি অ্যাডভোকেট মঞ্জিল মোরশেদ আমাদের সঙ্গে আছেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর মুজিবুর রহমান আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানলেন এই যে আপনি রিটটি করেছিলেন রিট আবেদনটি করেছিলেন তুরাগ রক্ষা নিয়ে তারপরে আমরা এত বড় একটা রায় পেয়ে গেলাম এখন আসলে আমাদের কোন দিকে এগোব নদী রক্ষা কি আদৌ সম্ভব সকলকে ধন্যবাদ দেখুন এই তুরাগ নদীর রায়ের আগে 2009 সালে ঢাকার চারপাশে যে চারটি নদী এটি নিয়ে আরেকটি রিট পিটিশন আমি করেছিলাম জনস্বার্থে সেখানে প্রথম এই নদী রক্ষার বিষয়টা আসে হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে এবং সেই রায়ের মধ্যে অনেকগুলো ঐতিহাসিক নির্দেশনা ছিল আর তার মধ্যে অন্যতম আরেকটি নির্দেশনা ছিল যে এই নদীগুলোকে দেখাশোনা করার জন্য এবং নদীকে রক্ষা করার জন্য একটা কার্যকরী প্রতিষ্ঠান করার জন্য একটা নির্দেশনা ছিল যে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল একটি নদী কমিশন গঠন করে তাদেরকে দায়িত্বটা দেওয়ার জন্য তো সে দুই হাজার নয় সালে রায় হলেও এগারো বারো পর্যন্ত এরকম কোনো কমিশন গঠন করা হয়নি এবং এটি স্বার্থান্বেষি মহল এই কমিশন না করার পিছনে তাদের অনেক কলকাঠি তারা নেড়েছেন এবং এই কমিশন না করে অন্য কোনো উপায় টাস্ক ফোর্স গঠন করে অন্য কোনো পদ্ধতিতে এগুলো করা সেগুলোর একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সর্বশেষ আমি যখন আদালত অবমাননার নোটিশ দিলাম মামলা করলাম পরে তড়িঘড়ি করে এই কমিশন আইনটা গঠন করা হলো কিন্তু সেই আইন করার সময়ও ওই টেকনিক্যাল কাজটা আবার তারা করে দিয়েছেন যে করার সময় মানে জন্মের সময় তাকে মৃত্যু করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কমিশনের আইনটা যেটা করা হয়েছে সেটা একটা ঠুটো জগন্নাথ অর্থাৎ কমিশন তেমন কিছু করতে পারে না শুধু রিকমেন্ডেশন দিবে আর চিঠি আদান প্রদান করবে আর বলবে যে এইটা এটা করা উচিত কিন্তু এর মাধ্যমে তো আর কার্যকরী কিছু করা যায় না তো এই প্রেক্ষিতে আপনার ওই কমিশন হওয়ার পরেও সারা বাংলাদেশের নদ নদীরগুলো অবস্থা যে তেমিরে ছিল সেইটি সামান্য উন্নতি হচ্ছিল মাঝে মাঝে আমরা যখন আপনার মিডিয়ার বদৌলতে রিপোর্টগুলো পাই সরাসরি আদালতে গিয়ে নির্দেশনা নেই নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য যদি না হয় আবার আদালতে যাই এরকম করতে করতে প্রশাসনের উপরে বারবার আদালতের হস্তক্ষেপের কারণে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়িত হয় ভেঙে টেঙে দেওয়া হয় আবার পরবর্তীকালে আবার তারা দখল করে সে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ঢাকায় তুরাগ নদীর ক্ষেত্রে আমরা দুই হাজার সালে যখন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল প্রায় আঠাশশো স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়ে গেছিল এবং এগুলো দুই চার বছর পরে আবার যখন আবার খালি পেয়েছে তখন এই জায়গাগুলো আবার দখল করা হচ্ছিল এবং এটি ডেইলি স্টার পত্রিকায় সম্ভবত কয়েকটা ছবি সহ একটা নিউজ ছাপা হয়েছিল এবং সেখানে তখন আমি আবার আদালতে এই তুরাককে রক্ষা করার জন্য সেপারেট একটা রিট পিটিশন করলাম এবং সেখানে আদালত নির্দেশ দিল যে ওই স্থাপনাগুলো অপসারণ করার জন্য এবং বিআইডব্লিউটি এর কাছে এই নির্দেশনাটা গেল তারপরে তারা এই একটু সময় নিয়ে এই অপসারণ করে আদালতে একটা প্রতিবেদন দিল যে আমরা অপসারণ করে ফেলেছি এই যখন দেওয়া হয় তখন যাদেরকে অপসারণ করেছে তার মধ্যে এক পক্ষ ওই রিট মামলায় পক্ষ হয়েছে এবং উনি পক্ষ হয়ে আদালতে যখন শুনানি চলছে তখন বললেন যে এই পত্রিকায় যে রিপোর্টগুলো এসছে এর বাইরেও আরও অনেক স্থাপনা রয়েছে তখন কোর্ট এটা আমাদের কাছে জানতে চাইলেন আমরা বললাম যে এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ পত্রিকার রিপোর্টে হয়তো সব কভারেজ আসেনি তো সেই ক্ষেত্রে তখন কোর্টকে আমরা সাবমিশন রাখলাম তাহলে একটা তদন্ত করা দেখা যেতে পারে যে কি হয় আরও আছে কি না তখন আদালত এই তদন্তটা কে করবে সেটির উপরে প্রশাসন করবে না কে করবে তখন আমরা বললাম যে একটা নিরপেক্ষভাবে তদন্তটা করা হোক যেহেতু এরকম এলিগেশন এসছে তখন ফার্স্ট টাইম নদীর ব্যাপারে একটা জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটি গঠন করে তাদেরকে একটা রিপোর্ট দিতে বললো যে পুরো তুরগ নদীতে আপনার এই অবৈধ স্থাপনা কারা কারা দখল করে আছে এটা একটা প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য তৎকালীন গাজীপুর জেলার যে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ওনাকে নির্দেশনা দেওয়া হলো উনি প্রায় ছয় মাস থেকে আট মাস ধরে চেষ্টা করে আধুনিক পদ্ধতিতে মানে আপনার ডিজিটাল পদ্ধতিতে এটা সার্ভে করে আদালতে একটা প্রতিবেদন দিলেন সেই প্রতিবেদনের ভিতরে প্রায় তিরিশটা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি তাদের বহু অবৈধ দখলের তালিকাটা আদালতে আসলো আদালত এটি সাথে সাথে আসার পরে আমরা আবেদন করলাম উচ্ছেদের নির্দেশনা উচ্ছেদের নির্দেশনা দিল এই নির্দেশনার বিরুদ্ধে কোনো কোনো পক্ষ আপিল বিভাগে গেল আপিল বিভাগ 
স্থিতি অবস্থা জারি করে আদালতকে রুল শুনানির জন্য বলল তে রুলটা যখন শুনানি হয় তখন এই রুল শুনানির সময় তখন ওই যে আদালত প্রথম 2009 সালের যে রায় জাস্টিস এবি এম খাইরুল হক দিয়েছিলেন ওই রায়টাও আলোচনায় আসছে এবং তখন কোর্ট দেখছেন যে এর পরেও 2009 রিট পিটিশনের জীবন ভর চলতে থাকবে কিনা তো এই 100 বছর কি চলবে কিনা এরকম আপনি আদালতে আসবে না আর আদালতে আদেশ দিবে আবার ভাঙবে আবার দখল করবে এটা তো একটা সমাধান দরকার তখন ওই আলোচনায় আসার পরে তখন এখানে দীর্ঘ শুনানি হওয়ার পরে এখানে এই ঐতিহাসিক রায়টা আসলো সেখানে আপনার এই রায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথাটা প্রিন্সিপালটা আদালত আদালতের মাধ্যমে ঘোষণা করলো যে এটা পাবলিক ট্রাস্ট অর্থাৎ এটা মালিক জনগণ এটা কোনো ব্যক্তি না এটা সরকার না এটা জনগণই মালিক জনগণের পক্ষে সরকার এটা পরিচালনা করবে এবং এখানে প্রায় 15 16টা নির্দেশনা দেওয়া হলো তার মধ্যে অন্যতম নির্দেশনা ছিল যে আপনার যারা নাকি নদী দখল করবে তাদের ব্যাপারে একটা তালিকা তৈরি করা একদম জেলা লেভেল থেকে শুরু করা এবং সেই তালিকা তৈরি করে সেই তালিকায় যাদের নাম থাকবে তারা কোন নির্বাচনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বলেন ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা কোন নির্বাচনে তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে না এই মর্মে যে ইলেকশন কমিশনকে একটা সার্কুলার ইস্যু করতে নির্দেশনা দিলেন আর একটা করলেন কি সেটা হলো আটা বললেন যে এরা ব্যাংক থেকে কোনো লোন নিতে পারবে না এটাও একটা বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার জারি করতে বললেন এটা কেন করা হলো কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি আমরা কোন সাধারণ মানুষ যার কোনো ক্ষমতা নাই সে নদী দখল করতে যায় না নদী দখল যারা করেছে এবং যারা ধারণ করে আছে তার মধ্যে অধিকাংশ হলো প্রভাবশালী যাদের ক্ষমতা আছে এবং এই যারা ক্ষমতা সেই বা যারা ক্ষমতায় থাকতে হলে তো আপনার রাজনীতি করতে হয় রাজনীতি ছাড়া তো ক্ষমতায় খুব একটা বেশি এক্সারসাইজ করা যায় না আট টাকা থাকতে আট টাকা থাকতে হয় তো সেই জায়গাগুলোতে তখন ওইটা বিবেচনা করা হয় যে যেহেতু যারা নির্বাচন করবে ক্ষমতায় থাকতে যাওয়ার জন্য তারা যদি নদী দখলকারী হয় তারা যদি নির্বাচন করতে না পারে তাহলে স্বাভাবিকভাবে তার নদীর জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে এটা চিন্তা করবে আগে এখন যেমন আপনার আপনি জানেন যে যদি ব্যাংক ঋণ থাকে তাহলে কিন্তু নির্বাচন অযোগ্য হয় ওই নির্বাচন যদি নমিনেশন পেপার দাখিল করবে তার আগে কিন্তু সমস্ত লোন পরিশোধ করে যারা নির্বাচন করবে এই হিসাবেই একটা সূত্র প্রয়োগ করা হলো এবং আদালত সেইভাবে নির্দেশনা দিলেন সাথে সাথে আরো অনেক নির্দেশনা দিয়েছেন ওই অরিজিনালি কথাটা বলেছেন যে নদী কমিশনকে অভিভাবক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার আইন কানুনটাকে আরো শক্তিশালী করে সে যাতে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সকল নদী আপনার রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রোটেকশনের জন্য কাজ করতে পারে সেই ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং স্কুল কলেজ সব জায়গাগুলোতে এই নদী দখল নদীর যে প্রয়োজনীয়তা পরিবেশের উপরে ক্ষতি এই বিষয়গুলোর উপরে মিডিয়া সহ সব জায়গায় সব জায়গাগুলোতে একটা ব্যাপক ধরনের নির্দেশনা দিয়েছেন মানে অনেকগুলো নির্দেশনা তার মধ্যে আমাদের মনে হয় আলোচ্য সূচি আজকে একটি সেটা হলো ওই নির্দেশনার মধ্যে একটা ছিল যে তালিকা তৈরি করা তো সেই তালিকাটা আমরা গতকালকে দেখলাম যে আমাদের নদী কমিশনের পক্ষ থেকে ওয়েবসাইটে তারা তালিকাটা দিয়েছে এবং এটা একটা সাহসী কাজ করেছে এবং এটা আমি ধন্যবাদ জানাই বিশেষ করে নদী কমিশনের চেয়ারম্যান সাহেবকে যে এই খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তালিকাটা হয়েছে অবশ্য তালিকা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন আছে যে তালিকাটা যথার্থ কিনা কারণ আপনারা তো এটা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসছে যে জেলা প্রশাসনের আমরা জানি যে জেলা প্রশাসনে আমরা অনেক মামলায় দেখেছি জেলা প্রশাসন বিভিন্ন প্রভাবের কারণে অনেক সময় অনেক রিপোর্ট সঠিকভাবে তারা দিতে পারেন না অতএব সেই জায়গায় অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি এই একটা উদাহরণের কথা বলি আপনার এই আপনার ইয়েতে খুলনার খুলনার একটা ময়ূর নদীতে আপনার একটা লিনিয়া পার্ক স্থাপন করেছিলেন তো সেখানে আপনার জেলা প্রশাসককে প্রতিবেদন দিতে বলা হলো দুইবারই প্রতিবেদন দিয়ে উনি বললেন যে না এটা এনক্রোচমেন্ট হয় নাই পরে আমরা আবার চ্যালেঞ্জ করলাম তারপরে একটা অন্য অথরিটির মাধ্যমে প্রতিবেদন আসলো তো দুই তিনবার দেওয়ার পরে তারপরে শেষবারে একটা প্রতিবেদন আসলো যে হ্যাঁ নদীর মধ্যে এটা দখল করে করা হয়েছে তো এই জন্য আমরা মনে করি যে ওইটা সিটি কর্পোরেশনের একটা প্রজেক্ট ছিল এই কারণে তো ওই প্রত্যেক জেলায় তো আমাদের প্রভাবশালী লোকজন আছে আর বিশেষ করে জেলা প্রশাসনের সবাই কিন্তু এখন এক ধরনের বলতে পারেন যে লোকাল এমপি যে আছে তার আউট তার নির্দেশনার বাইরে যাওয়ার কোনো খুব একটা স্কোপ আছে বলে আমরা তথ্য পাই যে এরকম কোনো সুযোগ নাই অতএব সেই দিক থেকে যদি কোনো লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ এমপি বা অন্য কেউ যদি চায় যে না সেই নদী দখলকারীদের সহযোগিতা করবে বা তাদেরকে সাপোর্ট দেবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রশাসনের খুব একটা করার কিছু থাকে না এবং সেটা খুব কঠিন কাজ তো এই কারণে এই যে তালিকাটা এসছে সেই তালিকাটার ব্যাপারে আমাদেরকে আমি আহ্বান জানানো নদী কমিশনকে যে তালিকাটা যে হয়েছে সেটা যেন অবশ্যই হাইকোর্টের যে মূল রায় যে নদীর সীমানা নির্ধারণ হবে সিএস অনুসারে এবং যদি কোথাও পরিবর্তন হয়ে থাকে সেখানে আরএসটা अप्लाई করবে 
এটি একদম মানে ওই রায়টা চূড়ান্ত রায় আপিল বিভাগ পর্যন্ত এটা বহাল হয়েছে সেখানে সুনির্দিষ্ট বলা আছে কিন্তু এর বাইরে যাওয়ার কোনো স্কোপ নাই এবং আপনি জানেন এর বাইরে গিয়ে ঢাকা শহরে যখন সার্ভে হয় জরিপ সিটি জরিপ তখন আঠাশশো একর সরকারি খাস জমি নদীর জায়গা এগুলোকে প্রাইভেট পার্টির নামে রেকর্ড করে দেওয়া হয়েছিল সেটিও আমি একটা মামলায় ওটি আদালত নির্দেশনা দিয়েছেন যে এটি ফ্রেশ সার্ভে করে সেখানে যাতে এটা পুনরুদ্ধার করা যায় কারণ আপনি একবার রেকর্ড দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের দেশের সিভিল ল যেটা আপনার নামে রেকর্ড থাকলে সেটা তো আমি উদ্ধার করতে পারবো না ওটা সে কোর্ট কাছারিতে গেলে তার পক্ষেই হবে যে তার নামে তো রেকর্ড আছে কিন্তু রেকর্ডটা যারা করে তারাই যদি নদীর জায়গায় আর একজনকে দিয়ে দেয় তো সেটি তো খুব ভয়াবহ অবস্থা হয় তো সেই জন্য বলেছি যে আমরা এই যে তালিকাটা যেটা হবে সেটার জন্য একটা স্বচ্ছ তালিকা হয় এবং সেটার মধ্যে যারা বাদ মানে বাদ তো পড়েছি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে অনেক বাদ পড়েছে সেগুলোকে যেন নিয়ে আসা হয় নিয়ে আসে আদালতের যেভাবে নির্দেশনা আছে সেভাবে যদি কার্যকরী ভূমিকা পালন করা যায় তালিকা দেওয়া হবে প্রত্যেকটা জেলা লেভেলে আপনার ড্রয়িং করে কোন কোন নদী আছে কার কার প্রস্ত দৈর্ঘ্য কতটুক সেগুলো দেওয়া হবে কারা কারা দখলদার আছে সেগুলো দেওয়া হবে এবং তারপরে হইল এগুলো উচ্ছেদের কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং অ্যাজ এ হোল নদী কমিশন সেটার একটা সুপারভিশনে থাকবে এবং আইন কানুনগুলো যদি সঠিকভাবে করা হয় এবং সবচেয়ে আমাদের একটা বড় সুবিধা হলো যে আমাদের অনেক মন্ত্রী এমপি অনেকেই নদী দখলের সঙ্গে জড়িত থাকেন বা প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা করেন কিন্তু সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটা সেটা হলো প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কিন্তু একটা গ্রিন সিগন্যাল আছে যে নদী পরিবেশের ব্যাপারে তার কিন্তু একটা ভালো স্ট্রং ভূমিকা আছে যার কারণে কিন্তু আমরা প্রশাসনকে অনেকটা এখন কাছে পাই এবং প্রশাসনের আগের যে আমি আমি তো নয় সাল থেকে এটির উপর কাজ করছি প্রায় ষাটটা আপনার এই নদী খালের মামলা করেছি যেখানে আদেশ হয়েছে আদালতের মাধ্যমে এবং অনেকগুলো সাকসেস হয়েছে উচ্ছেদ হয়েছে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে প্রশাসনের অনেকটা নিষ্ক্রিয়তা অনেক সময় দায়ী থাকে কিন্তু এখন একটু পরিবর্তন হয়েছে এখন আমরা যেটা দেখেছি যেমন আজকের উদাহরণ বলি আজকে নারায়ণগঞ্জের একটা নদী দখলের পত্রিকায় ইনকলাবের ফার্স্ট পেজে এসছে বিআইডব্লিউ থেকে ফোন করার সাথে সাথে নারায়ণগঞ্জ থেকে পরে ফিডব্যাক এসছে যে তারা অলরেডি ওখানে লোক পাঠিয়েছে এটা ভাঙার জন্য এই রেসপন্সটা আগে ছিল না তো এখন জেলা প্রশাসনের মানে সাথে সাথে মানে তারা রেসপন্স হ্যাঁ সাথে সাথে রেসপন্স এই এই রেসপন্সগুলো হয়েছে কারণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তো সিগন্যালটা এটা তো মানুষ বুঝতে পারে যে সিগন্যালটা কি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সেই কারণে এই পরিবর্তনগুলো হয়েছে বরিশালে একটা ছিল জেল খাল আপনার শহরের মধ্যে এখানে নৌকা চলতো এবং ছোট ছোট লঞ্চ চলতো সেটা একসময় একদম দখল হয়ে ভরাট হয়ে গেছে সেটির ব্যাপারে এখন যখন মামলা করলাম সেই মামলাটা করার প্রেক্ষিতে সেটিও আপনার যখন প্রথম আদেশ হয় জেলা প্রশাসন উদ্যোগ নেননি করতে পারেননি কনটেম্প হওয়ার পরে তখন তারা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং বাধ্য হয়ে তখন সেই জেল খালটাকে উদ্ধার করে সেখানে এখন নৌকো চলাচল করছে তো এই যে ভূমিকাটা প্রশাসন রাখেন এই ভূমিকাটা যদি ওনারা না রাখতেন তাহলে আমি তো ঢাকায় বসে এটা কার্যকরি করতে পারতাম না বা আদালত নিজে গিয়ে ওখানে এটা কার্যকরি করতে পারতেন না তো এই জায়গাটায় প্রশাসনের সহযোগিতাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং তারা যদি সক্রিয় হয় তাহলে আমরা আশা করি নদী রক্ষার জন্য আমরা অবশ্যই আদালতের নির্দেশনা শুধু না আমাদের প্রয়োজনেই আমরা নদী রক্ষা করতে পারবো ডক্টর মুজিবুর রহমান আপনারা নদ নদীগুলোর জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নদ নদীগুলোর অভিভাবক আপনারা খুব সাহসী একটা কাজ করলেন সাতচল্লিশ প্রায় সাতচল্লিশ হাজার ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের দখলদার যারা তাদের নাম প্রকাশ করলেন যারা মঞ্জিল মোর্শেদ বলছিলেন যে এই যে ডিসি সাহেবরাই মূলত এই দখলদারদের তালিকা আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে এটা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও কোশ্চেন তুলেছেন যে আরও হয়তো অনেকের নাম আসতে থাকতে পারতো বা এই জায়গাটাতে আপনারা এখন কি করবেন এটা কি চলমান প্রক্রিয়া আপনাকে ধন্যবাদ যে এক কথা বলতে গেলে যে এটা চলমান প্রক্রিয়া কারণ এটি আমরা শুরু করেছি এটা কোথাও কিন্তু বলা নেই যে এটি শেষ আমাদের একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে তো আপনার নদী বা জমি আপনি এটি নিয়ে দেখেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব জটিলতাতে কিন্তু আছে তো সিএস পর্চা এবং আর এস পর্চা সিএস পর্চার বেসিসে এর একটা প্রিজামটিভ ভ্যালু বলে এটাকে স্টেট অ্যাকুইজিশন টেনান্সি একটা হচ্ছে মূল আপনি জানেন নাইনটিন ফিফটিতে স্টেট অ্যাকুইজিশন টেনান্সি একটা হয়েছে এই টেনান্সি একটা এইটি সিক্স এইটি সেভেন ধারায় সিকস্তি এবং পয়স্তির কথা বলে দেওয়া আছে তো নদীর ব্যাপারটাই তো সিকস্তি এবং পয়স্তি ফলে গতি ভাঙা গড়া এবং নদী পথ পরিবর্তন করে যায় তো আমাদের নদী পথও এরকম বাংলাদেশ যেহেতু নদীমাত্রিক দেশ এবং আপনি যেটা বললেন যে চারশো তিন একসময় বলা হয় যে তেরোশো নদী ছিল এটি নিয়ে আপনার বইতে আছে কবিরা বলেছেন ছিল তারপরে এখনও অনেক লেখায় এগারোশো আটাত্তরটা নদীর কথা বলেছেন সম্প্রতি যে ইয়েটা করেছে সিজিআইএস ওয়াটার ডেভেলপমেন্
তো আমরা যেটা মনে করি যে নদী যেখানে যদি এগারোশো আটাত্তরটা থাকে অথবা তেরোশো নদী যদি থাকে তাহলে সেই নদীর জায়গা অন্য কারো কাছে যাওয়ার আইনগত কোনো সুযোগ নেই প্রথম কথা হচ্ছে তাই তাহলে সেই নদীগুলি শুকিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা নদীর জমি জনগণের সেটা জমি অর্থাৎ প্রজন্মান্তরে এইটির অধিকার কিন্তু জনগণের এবং আমাদের আইন কানুনে এইটি নদীর জমি অন্য কাউকে লিজ দেয়া সাব লিজ দেয়া বিক্রি করা এর ওনারশিপ অন্যের কাছে দেওয়ার এর অধিকার কিন্তু একেবারে টপ পর্যায়ে হাইয়েস্ট পর্যায়ে এটি কেউ রাখেননি মানে আইনে এটা রাখেননি ফলে এটা আমাদের আইনেও এসে কনস্টিটিউশনে কিন্তু আছে যে নদী হচ্ছে পাবলিক প্রপার্টি ফলে এই নদীকে আপনি যেটাকে বললেন যে আমরা এটা শুরু করেছি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমাদের আজকের যে বিশিষ্ট এই যে আমাদের সম্মানিত বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট যে কথা বলছিলেন মঞ্জিল মোর্শেদ ভাই আমি ওনাকে আরও আগে থেকে জানি আমি যখন ল্যান্ড সেক্রেটারিও ছিলাম আমাদের অনেক মামলাই কিন্তু এরকম গভর্নমেন্টকে উনি মানে হেল্প করেছেন সরকারি জমি যাতে সত্যিকারভাবে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি তার কারণে এখনও তিনি অনেক লড়ছেন বিশেষ করে এইখানে হিউম্যান রাইটস যেটা মানে নদীর যে জমি এই যে পাবলিক প্রপার্টি এই পাবলিক প্রপার্টি সংরক্ষণের জন্য তার অবদান আমি মনে করব যে এটা সবাই এখন সবাই কিন্তু মঞ্জিল মোর্শেদ সাহেব বলতেই বোঝে যে জনগণের প্রপার্টি নিয়ে উনি আদালতে মানে কি বলে যে লড়ছেন এবং আগামী দিনগুলোতে লড়বেন তার সুফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি মহামান্য হাইকোর্টে দুটা দুটা যুগান্তকারী যা আদেশ যেটার কথা উনি বললেন এবং যে প্রেক্ষাপট বললেন নদী কমিশন আপনার এই যে সৃষ্টি হয়েছে তৈরি করেছেন সেই যে প্রেক্ষাপট সেখানে আমিও তার সাথে সুর মিলে বলবো আর এক্সেলেন্সি অনারবল প্রাইম মিনিস্টার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা তিনি যদিও একটু দেরি হয়েছে মানে দু হাজার আদেশটা জারি হলো তারপরে দু হাজার তেরো থেকে এই আইনটি হয়েছে এটি তার সদিচ্ছার কারণে এটা কিন্তু আমি বলবো সরকার প্রধানের সদিচ্ছা এবং নদী নিয়ে তার যে ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতা সেইটিকে আমি মনে করব সেই জায়গাটায় আমরা মনে করব যে আমরা যে নির্দেশনা পেয়েছি সেই নির্দেশনার আলোকেই কিন্তু আমরা নদী কমিশন এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের লিগাল যে অ্যাসপেক্ট সেই জায়গাটায় হাইকোর্ট আপনি জানেন হাইকোর্টের যে আদেশ এটা আমাদের সবার উপরে শিরোধার্য সেই হাইকোর্টের এরকম পাবলিক প্রপার্টি নিয়ে যে আদেশ দিয়েছেন এইটি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কিন্তু একেবারেই খুব নিবিষ্ট চিত্তে মানে আমরা এই কাজগুলো শুরু করেছি তো আমরা যেটা দেখলাম এই যে আদেশটা হলো তার প্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা সকল জেলা প্রশাসককে আমি আমি ডিও দিয়েছি আমাদের চেয়ারম্যান নদী রক্ষা কমিশন এই হিসেবে আমরা ডিও দিয়েছি যে আপনারা আমাদেরকে অবৈধ তালিকাটা দিন এবং গত দেড় বছরে আমি এখানে কাজ করছি আমরা কিন্তু বাংলাদেশের সকল জেলায় গিয়েছি প্রায় তিনশোরও উপজেলায় আমরা ভিজিট করেছি সকল বিভাগগুলোতে গিয়ে আমরা নদী নিয়ে মিটিং করেছি জেলা এবং বিভাগ এবং উপজেলায় আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের নির্দেশেই কিন্তু ক্যাবিনেটের অনুমোদন করবে তিনটি কমিটি হয়েছে বিভাগে বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি জেলায় জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি সেই কমিটিগুলো মিটিংয়ে কিন্তু আমরা যাচ্ছি এবং সেই মিটিং করে আমরা নদী পরিদর্শন করছি সেখানে সেমিনার করেছি সিম্পোজিও করেছি মানুষের সাথে আলোচনা করেছি নদী পারের লোকদের সাথে আলোচনা করে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে গত এক বছরের একটা রিপোর্ট তৈরি করেছি এটা আমরা যে কোনো সময় হয়তো অনারবল প্রাইম মিনিস্টার কাছে এটা দেবো আমাদের আইনে যেটা বলে দেওয়া আছে তিনি হয়তো এটি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হবে এবং তারপরে ওপেন হয়ে যাবে সবাই জানতে পাবে বাংলাদেশের নদীভিত্তিক এই বোধহয় প্রথম একটা রিপোর্ট জেলায় সকল নদীর অবস্থাটা কি এবং আমরা যে সমস্যা চিহ্নিত করতে পেরেছি এবং সেখানে কিছু সুপারিশ করেছি আর এইটি বাস্তবায়নের জন্য আইনে যাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া আছে নদীর বর্তমান নদ নদীগুলোর বর্তমান অবস্থাটা আমরা তুলে ধরে বাঁচাতে কি করা দরকার সেটা আমরা একেবারেই ওয়ান টু থ্রি ফোর করে নদীভিত্তিক এটি কিন্তু সাজেশন আমরা দিয়েছি এবং সেখানে গত এক বছরে দেড় বছরে কে কি মানে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেইটিও আমরা কিন্তু জানার চেষ্টা করেছি এবং সেটা আমরা সেখানে আলোক বা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তো যে কথাটা আমি এখানে প্রণিধানযোগ্য সেটি হলো যে আমরা বলেছি যে এই যে তালিকাটা প্রথমে তৈরি করতে হবে এবং মহামান্য হাইকোর্টের যে আদেশ যে সিএস পর্চার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে এই সীমানা নির্ধারণ কিন্তু সব জায়গায় হয়নি এখন সীমানা নির্ধারণ করতে হলে যেটা সেই একটি অ্যাসপেক্টও কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে কাজ করেছি হাইড্রোমরফোলজিক্যাল স্টাডি দরকার 
এই যে সমীক্ষা ছাড়া কিন্তু সীমানা নির্ধারণ করা যায় না কারণ আপনি জানেন ইতিমধ্যে গতিপথ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে পরে একশো বছর আগে দুশো বছর আগে নদীটা কোথায় ছিল সেই সেটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সো আমরা স্পার্টস আপনি জানেন মহাকাশ গবেষণায় তারা আর এস রিমোট সেন্সিং মানে স্যাটেলাইট বেজ যেটা রিমোট সেন্সিং জিআইএস এবং জিপিএস দিয়ে অলরেডি এটা শুরু করেছে আমরা আমার মনে হয় যে আদালতের কিন্তু নির্দেশনা নির্দেশনা আছে আদালত আদালতও নির্দেশনা দিয়েছে সেটির প্রেক্ষিতে আমরা কিন্তু তাদেরকে তাদের নিয়ে মিটিং করেছি এবং আমরা আগামী তিন থেকে পাঁচ বছর লাগতে পারে বাংলাদেশের সকল নদী পথের আমরা এই হাইড্রোমরফোলজিক্যাল স্টাডি করে আমরা কিন্তু নদীর সীমান ইয়ে কোথায় নদী কোথায় ছিল এখন কোথায় এসেছে নদীর জমি কার কাছে কে দখল করে আছে এটা কিন্তু বের করতে পারবো তো সেইটি একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু এখনই যে তালিকা আছে জেলা প্রশাসকদের কাছে থাকার কথা কারণ স্টেট অ্যাকুজিশন টেনান্সি অ্যাক্টে জেলা প্রশাসককে ঘোষণা করা হয়েছে কালেক্টর এবং সেখানে ছিয়াশি ধারার তিন এবং চারে বলে দেওয়া আছে যে শিকস্তি যদি নদী হয়ে যায় তারপরে যখন পয়স্তি হবে সেটি জেলা প্রশাসক ইমিডিয়েটলি গিয়ে তার পজিশন নেবে এবং পজিশন নিয়ে আবার ছিয়াশি চার ধারায় বলে দেওয়া আছে তিনি দিয়ারা জরিপ করাবেন ফলে আজকে যে প্রশ্ন উঠছে ডিজি এলার তো আপনি জানেন একশো চুয়াল্লিশ ধারায় ওই স্টেট অ্যাকুজেশন টেনান্সি অ্যাক্টের একশো চুয়াল্লিশ ধারায় তারা ডেক্লারেশন দিয়ে নোটিফিকেশন করে গভর্নমেন্টের অনুমোদন নিয়ে গভর্নমেন্ট বলতে এক্ষেত্রে ল্যান্ড মিনিস্ট্রি এবং তারপর তারা বিভিন্ন জেলাতে গিয়ে এটি হোলসেল বেসিসে তারা ইয়ে করেন মানে কি বলে যে আপনার যে সেটেলমেন্ট রিভিশনাল সেটেলমেন্ট করেন এই যে রিভিশনাল সেটেলমেন্ট তারা যেটা করেন নদীর কিন্তু অলরেডি ওই আইনে বলে দেওয়া আছে নদীর জন্য আলাদা করে দিয়ে রাখ করতে হবে এই জায়গাটায় তারা নদীকেও একই সাথে নিয়ে এটাকে একটা মিসম্যাচ করে ফেলেছে ফলে এই জায়গাটায় আমরা যেটা বলি সেই জন্য আজকে বলা হচ্ছে যে আর এস পর্চা আর এস পর্চার মধ্যে তো নদী যাওয়ারই কথা না এবং স্টেট অ্যাকুচি ট্রেনিং সেন্টার নাইনটি ফিফটিতে হওয়ার পরে আর কোনো স্কোপ নাই যে নদীর জমিকে আর এস বা বিএস বা সিটি জরিপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে জরিপ করবে ফলে নদীর জরিপটাকে আগে করে দিয়ারা জরিপ করে সেটিকে সংরক্ষিত রেখে তারপরে বাকি যে জমি থাকবে মানুষের জমি সেগুলো হস্তান্তরিত হয়েছে এবং কেনা বেচা হয়েছে ট্রান্সফার হয়েছে সেই জায়গাটায় এটা মানে মানে এই যে ডিজি এলার তারা এটা করবে সেই সমস্যাটা আমরা এখন সমাধান করার জন্য কালেক্টর ডিজি এলার ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং বিএডাব্লিউটি এ এদেরকে নিয়ে কিন্তু আমরা মিটিং করছি এবং বাস্তবে যাচ্ছি আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হবে বিরতি পর এসে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবো দর্শক নেটোল টাটা একুশের রাতে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি সাথেই থাকুন নিটুল টাটা একুশের রাতে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম নদী রক্ষা নিয়ে জনাব মঞ্জিল মোর্শেদ এই যে প্রায় সাতচল্লিশ হাজার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নদী দখলদার যাদের নাম এসেছে তালিকায় তারা তো আবারও আপিল করতে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে এই যে নদী উদ্ধার তো মানে মানে পিছিয়ে যাবে না डकुमेंटर एस आदालते आदालते कम प्राइमरि तलिका गोखने তারা আদালতে গিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না কারণ হলো এখানে জেলা প্রশাসনরা যে তালিকাটা দিয়েছে সেটা কিন্তু প্রাইভেট রেকর্ডে যেটা আছে সেটাকে আর দেয়নি তারা অতএব এটা হলে একদম একদম ইনস্ট্যান্টলি এরা নদীর জায়গায় আছে এটা বুঝাই যায় কিন্তু সেইখানে তাদের তো আর এরকম ডকুমেন্ট নাই তাদের রেকর্ড নাই পর্চা নাই খাজনা নাই তো দেখাবে কিভাবে তারা যে সেখানে ইয়ে তারপরে অনেকের ধরেন টাকা পয়সা আছে তারা হয়তো এরকম আসতে পারে কিন্তু আসলেও আমাদের আদালতের গুলোর মানে এটি চুটু একটু ডিফারেন্ট নদী রক্ষার ব্যাপারে আদালতের ভূমিকাটাও কিন্তু স্পষ্ট এবং একদম আপিল বিভাগ পর্যন্ত আমি তো দশ বছর থেকে কাজ করছি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এ ব্যাপারে তারাও খুব কনসার্ন একটা হলো যে কিছু কিছু ব্যতিক্রম হতে পারে ধরেন এখন নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে বলেছে হাইকোর্ট সিএস রেকর্ড অনুসারে এখন ধরেন সিএস রেকর্ডে যদি নদী হয় তাহলে সেটা নদী আর সিএস রেকর্ডে যদি ব্যক্তির মালিকানা হয় সেখানে কিন্তু আপনি কোনোভাবেই দাবি করতে পারবেন না এটা নদী তাই না এই রকম কোনো ডিসপুট থাকলে সেখানে আদালত হয়তো হস্তক্ষেপ করতে পারে কেন আদালতের নির্দেশে যে নির্দেশনা আছে সেই অনুসারে সিএসএ একজন প্রাইভেট ব্যক্তির নামে জমিটা রেকর্ড হয়েছে 
এরকম যেমন ঢাকায় দুই একটা ঘটনা আছে তো সেই জায়গাগুলোতে এই জিনিসটা তারা হয়তো ক্লেম করতে পারে কিন্তু এর বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো আদালতে গেলেও তাদের কোনো যেমন ইতিমধ্যে কিন্তু প্রায় কয়েকশো মামলা হয়েছিল আদালতে বিশেষ করে বিএস রেকর্ডের উপর বেস করে কিন্তু সেটি কিন্তু আদালত সেই জায়গাতে হস্তক্ষেপ করে নাই অথবা হস্তক্ষেপ না করার কারণে ওইখানে বিএস রেকর্ডে যারা রেকর্ড মালিকানা পেয়েছে তারা কিন্তু তারা আদালতে আসতে উৎসাহ বোধ করছেন না যদি আগে এটা হতো কিন্তু পাঁচ বছর আগেও কিন্তু এরকম রেকর্ড নিয়ে আসলেই হয়তো স্টে হতো কিন্তু সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে ওভারকাম করেছি সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হয়েছে আর এখন যেটা নতুন একটা দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে সেটি হলো যে এই আপনার এই মামলায় তুরাং নদীর মামলায় কিন্তু আর একটা নতুন জিনিস আসছে সেটা আমাদেরকে এখন হেল্প করবে যেটা নাকি আপনার ধরেন আমাদের পরিবেশ আইন বলেন জলাধার আইন বলেন ওই দুইটা হাতিয়ার ছিল আমাদের পরবর্তীকালে ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট সংবিধানের যখন করা হলো তখন আঠারোর সংশোধন করে সংবিধানের আর্টিকেল আঠারোর ক বা ঢুকানো হলো সেখানেও আমাদের প্রোটেকশন হলো সংবিধানের মধ্যে আর এখন যেটা এসছে আদালতে সেটা হলো নদীর জীবন সত্তা ঘোষণা করা হয়েছে লিগাল এন্টিটি এই জীবন সত্তা ঘোষণার মাধ্যমে যে সুবিধাটা আমাদের হলো সেটা হলো যে নদীর যে একটা স্বাভাবিক প্রবাহ এবং নদীর বেঁচে থাকার অধিকার সেটা কিন্তু আদালতের রায়ের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে আমি যেমন আমাকে যদি আপনার কেউ আমার জীবন কেড়ে নিতে চায় আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া সেখানে আমার জীবন বাঁচানোর জন্য আমি যেমন আদালতে মৌলিক অধিকারী হিসেবে আমি আমার প্রোটেকশন চাইতে পারি ঠিক নদীর বেলায় তাই হবে নদীর জীবন সত্তা আছে লিগাল এন্টিটি আছে সে তার ব্যাপারে যে কোনো লোকই তার পক্ষে হয়েই আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে যে তার এই স্বাভাবিক প্রবাহ রক্ষা করার জন্য আদালতের নির্দেশনা প্রয়োজন এবং সেখানে সেই নির্দেশনাটা পাবে আর আমাদের কমিশনের চেয়ারম্যান সাহেব যেটা কথা বললেন ওইখানে জটিলতা হলো আমাদের যে সার্ভেগুলো হয় উনি আইনের ব্যাখ্যাটা সঠিকভাবে দিয়েছেন কিন্তু আমাদের যে সার্ভেটা আছে ঢাকা সিটি জরিপ হলো তা ঢাকা সিটি জরিপ ঢাকার চতুর্দিকে তো নদী আছে তো ওই সিটি জরিপ করতে গিয়ে ওরা নদীর পাশের জমিগুলো এইরকম বিএস করে করে প্রাইভেটকে দিয়ে দিচ্ছে কিন্তু নদীর কিন্তু জরিপ করতে গেলে আপনার ওই যে দিয়ারা জরিপ করে করতে হবে এটা কিন্তু আইনের প্রভিশন কিন্তু আমরা ঢাকা বলেন মুন্সিগঞ্জ বলেন বরিশাল বলেন ওই সব শহরেই যখন জরিপ হয় ও নদীটা ওর মধ্যে তারা নিয়ে নেয় তো এই জায়গাটা একটা ত্রুটি হওয়ার কারণে নদীর অনেক জায়গা প্রাইভেট নামে রেকর্ড দেওয়া হয়েছে এবং এগুলো বেচা কেনাও হয়েছে যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে এটার ব্যাপারে কোনো আমাদের খেয়াল ছিল না এই নদীর রায় হওয়ার পর থেকে এগুলো শুরু হয়েছে কাজে এখন আমার মনে হয় সবচেয়ে প্রাথমিক কাজ হবে দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে নদীর সীমা মানে সব জায়গাগুলো নির্ধারণ করা শুধুমাত্র আমরা দুইটা কাজ করেছি একটা হলো ঢাকার চার নদীর আর হলো কর্ণফুলি এই দুইটা জায়গায় আদালতের নির্দেশী স্পেশাল টিমের মাধ্যমে কিন্তু এগুলো সীমানা জরিপ করে ড্রয়িং করে ঠিক করা হয়েছে আর বাংলাদেশের সকল নদীর ব্যাপারে সেগুলো করা দরকার কিছু কিছু জায়গায় আমি যেমন পঞ্চাশ ষাটটা মামলা করেছে সেই জায়গাগুলোতে আবার হয়েছে যেমন আপনার ওই বরিশালের যেমন আপনার কীর্তন খোলা ওখানে নির্দিষ্ট এরিয়ে দখল ছিল সেখানেও জরিপ করে তারপরে সেই দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে সিরাজগঞ্জের একটা নদী আছে সেখানে ওই রকম হয়েছে তারপরে পাবনায় হয়েছে ইসামতি নদীতে তারপরে আপনার এই অনেক অনেক নদীতে আমরা আদালতের নির্দেশে জরিপ করেছি কিন্তু হলেও এটা ম্যাক্সিমাম না খুব মিনিমাম তো এখন যেটা করা দরকার সেটি হলো ওই সঠিক পদ্ধতিতে যেটা আদালতও বলেছেন যে আধুনিক পদ্ধতিতে জিপিআরএস পদ্ধতিতে এটা জরিপ করে এই জরিপটা করার পরে তারপরে আপনি বলবেন যে এখানে কেউ টাচ করবে না এটা নদীর জায়গায় এখানে কোনো প্রাইভেট সম্পত্তি থাকবে না যদি কেউ থাকে সেগুলো উচ্ছেদ করা প্রয়োজন এরকম কর্মসূচি নিতে গেলে যেটা চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন হ্যাঁ আমাদের তো সময় লাগবে কারণ আপনি জানেন টেমস নদীকেও রিকভার করতে মোর দ্যান টেন ইয়ার্স লেগেছে টেন টু ফিফটিন ইয়ার্স তো এখানেও আমরা যেহেতু এখন তো অগ্রগতি বুড়িগঙ্গায় আপনি দেখবেন যে এখন কিন্তু আমরা আগের আগের যে কি বলে দখল সেটা যে পরিমাণে ছিল বুড়িগঙ্গা চিত্রটা একেবারে এখন তো এইটা কিন্তু ফাইভ পার্সেন্টে চলে এসছে যদিও বালু উত্তর আগে আছে এখানে এই জায়গাগুলোতে এখনও ওই সঠিকভাবে সীমানা নির্ধারণ করে পিলারগুলো বসানো হয় নাই সরকার যদিও এক নেগে প্রকল্প পাশ হয়েছে এগুলো বসানোর পরে হাঁটার পথ তৈরি করার পরে নদীর তীরটা সিমেন্টেড করে দিলে এই জায়গাগুলোতে অনেক করে কমে যাবে এরপরে থাকবে আমাদের দূষণ দূষণ নিয়েও আমরা কাজ করেছি আমাদের সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বুড়িগঙ্গার দূষণ প্রতিরোধের জন্য একটা রায় মামলা হয়েছিল সেখানে জাস্টিস শামসুদ্দিন চৌধুরী একটা রায় দিয়েছিলেন ছয় মাসের মধ্যে নদীর মধ্যে যে সমস্ত স্থাপনা আপনার সোয়েজ লাইনগুলো আছে সেগুলোকে সিল করে দেওয়ার জন্য সেটি হয় নাই আমরা আদালতে গিয়েছিলাম আদালত আবার নির্দেশনা দিয়ে একটা টাইম টেবিল দিয়েছেন টু মান্থস টু মান্থসের পরে আজকে বা গতকালকে পত্রিকায় দেখবেন যে শামপুর এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর ড্রাইভ দিয়েছে প্রায় কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রি তাদের ইটিপি নাই সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছে এই কাজগুলো আমরা আবার এখানে দূষণের ব্যাপারেও আমরা কাজ শুরু করেছি আশা করি যে ছয় মাস এক বছরের মধ্যে এটাও
প্রশাসন যদি পুরোপুরি সম্পৃক্ত থাকে এবং জনগণ যদি সহযোগিতা করে আমার মনে হয় যে আমরা সাকসেসফুল হব ঢাকার চার নদী এবং বাংলাদেশের সকল নদীকে আমরা রক্ষা করতে পারবো এবং সকল নদী রক্ষা করে পরিবেশ রক্ষার জন্য আমরা একটা যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারবো বলে দরকার আসলে সমন্বিত একটা উদ্যোগ সমন্বিত সবারই সহযোগিতা দরকার জি ডক্টর মুজিবুর রহমান আমরা আলাপ করছিলাম নদী রক্ষা নেই তো আরেকটি বিষয় যে যারা দখলদার তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যাবে হ্যাঁ আপনি যেটা বলেন ওই যে জায়গাটা আমি বলেছিলাম ওই জায়গাটা তখন আমি শেষ করতে পারিনি আসলে আমাদের অনেক কাজ কিন্তু আইনে বলে দেয়া আছে যেমন আপনি ধরুন যে একজন জেলা প্রশাসক বা কালেক্টর আজকে যিনি আছেন তিনি তো এই ধরে নেন যে হয়তো দু মাস আগে এসছেন বা দু বছর আগে এসছেন কিন্তু এইখানে এই নদীর যে বিষয়গুলো ঘটেছে অন্যদের নামে যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে এগুলো অনেক আগে ধরে নেন দশ বছর বিশ বছর আগে হয়েছে তিরিশ বছর আগে হতে পারে তো সেই জায়গাটাই কিন্তু আইনে বলে দেওয়া আছে ওয়ান ফোর্টি থ্রি এই ধারায় আর একটা আছে ওয়ান ফোর্টি নাইন ফোর এটি ওনারা জানেন এই আইনের প্রয়োগ হয়নি আমরা এখন বলেছি সার্কুলার আমরা জারি করে দিয়েছি এই আইনের প্রয়োগ কালেক্টর বাহাদুর করবেন এবং এসি ল্যান্ড করতে পারেন যে তার পেরিসেসের যদি ভুল করে অথবা ডিজি এলার একশো চুয়াল্লিশ ধারার বলে যে সেটেলমেন্টটা করলো সেখানে যদি নদীর জমি কোনো ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে গোষ্ঠীকে দিয়ে থাকে তাহলে একটা হিয়ারিং নিয়ে ওই একশো তেতাল্লিশ ধারা আবার আরেকটি আছে ফডুলেন এন্ট্রি যেটি হয়েছে সিএস পর্চাকে বেসিস ধরে নিয়ে যদি বিবেচনা মানে কম্প্যারিজন করে তাহলে সে এইটি একদিনে এক মুহূর্ত এক ঘন্টা লাগবে তাকে টু চেঞ্জ দ্যাট এই অধিকার এই আইনে কিন্তু তাকে দিয়েছে আমরা এটি তাকে বলেছি যে যারা যেই জায়গাগুলিতে ভুল করেছে ডিজি এলার সেইটা কিন্তু ওয়ান ফোর্টি নাইন ফোর স্টেট অ্যাকুজেশন টেনান্সি অ্যাক্টের এই জায়গাটা এই ক্ষমতা তারা ব্যবহার করবেন এইটি ব্যবহার তারা শুরু করেছে আমরা মনে করি এই যে যে তালিকাটা তারা দিয়েছে এই তালিকাটা আমি মনে করি এটি একশো ভাগ সত্যি নির্ভুল একবারে নির্ভুল যেটা হয়েছে বাদ পড়েছে বাদ পড়েছে ওই কারণে যে সিএসের সাথে কোথাও কোথাও তারা যেভাবে মিলিয়ে দেখবে দিয়ারা জরিপ করে সেটি এখনো হয়নি সেইটি আমরা বলেছি যে এই দিয়ারা জরিপ শুরু করুন একই সাথে আমরা এই যে আপনি দেখলেন যে হাইড্রোমার্ফোলজিক্যাল স্টাডি করার জন্য আমাদের যে যে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনসগুলো আছে তাদেরকেও আমরা ইনভলভ করার চেষ্টা করেছি ফলে আপনি যথার্থই বলেছেন ওই জায়গাটায় আমরা যাই একটা কিন্তু মানে সমন্বিত একটা প্রচেষ্টা ইন্টিগ্রেটেড টেকনোলজি ব্যবহার করেও হচ্ছে একই সাথে আইন যেটাখানে আছে এই অথরিটিকে আমরা প্রয়োগের জন্য তাদেরকে আমরা একেবারেই আইনের স্পষ্ট করে দিয়েছি এবং প্রসিডিউরটা তাদেরকে আমরা বলে দিচ্ছি আমরা নজর রাখছি আমি মনে করি কাজ অনেক এগিয়েছে এবং এই আমি আশাবাদী আপনি দেখেছেন যে বিআইডব্লিউটিএ যে বিআইডব্লিউটিএ যেটা মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের আমি দেখেছি একুশ পৃষ্ঠায় একবারে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া আছে যে বিআইডব্লিউটিএ সহ অন্যান্য যে সংস্থাগুলো তাদের চোখের সামনে অট্টালিকা গড়ে উঠল দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ বছর তিরিশ বছর থেকে তারা এগুলো করেছে তারা এতদিন কেন দেখলেন না এটা তো জনগণের একটা প্রপার্টি এবং সেখানে বলেছে যে তাদের জবাবদিহিতা নেওয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে বলেছে সেরকম একটা জায়গায় থেকে আমরা যদি বলি আজকে তো সেই কাজটা শুরু হয়েছে বিআইডব্লিউটিএ করেছে এটা তো একটা ধন্যবাদ পাওয়ার মতো কাজ তারা একটা করেছে আমরাও বলেছি একই সাথে কাজ করেছি ফলে এই কাজ কিন্তু শুরু হয়েছে এবং আপনি দেখেছেন যে কেউ কিন্তু রেহাই পায়নি এখানেও কিন্তু অনেক অনেক প্রভাবশালী অনেক ব্যবসায়ী শিল্প গ্রুপ এবং এটা এটার পিছনে যেমন হাইকোর্টের আদেশ কাজ করেছে একই সাথে অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের যে কমিটমেন্ট এবং তার যে নির্দেশনা এটি নিয়ে কিন্তু কাজ করা হয়েছে এবং তিনি কিন্তু স্পষ্টই বলেছেন যে উন্নয়নের নামে খাল বিল নদী নালা এগুলোকে কিন্তু দখল করা যাবে না যে কোনো প্রোগ্রামে উনি কিন্তু স্পষ্ট যখন বক্তৃতা দেন তখনও তিনি এইভাবে বলেন যে উন্নয়নের নামে খাল বিল নদী নালা নালা জলাশয় এগুলো প্রকৃতিকে ধ্বংস করা যাবে এবং পানি প্রবাহকেও ধ্বংস করা যাবে না এবং একই সাথে কিন্তু তাও বলেছেন যে কৃষি যে ভূমি এই কৃষি জমিকেও কিন্তু মানে নষ্ট করা যাবে না এখানে আর একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার আর এক্সিলেন্সের আমলেই হয়েছে প্রাইম মিনিস্টার এটা করেছেন দু হাজার সালে আরেকটি আইন হয়েছে যে পানি আইন এই পানি আইনটা কিন্তু আর একটা ভালো আইন আমি এটা আমি পড়েছি খুব গভীর হয়ে গিয়েছি আপনি এর বিশ থেকে বাইশ ধারায় যদি যান সেখানে বলে দেওয়া আছে যে নদী নদীর ফোর্সোর ব্যাংক তার ফোর্সোর কিন্তু তারপরে কিন্তু ফ্লাট প্লেনের একটা ব্যাপার আছে এই ফ্লাট প্লেনটা আমি এটা কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন যাবতে চলে এসছে কিন্তু এখন কিন্তু ফ্লাট প্লেনটা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এইটা কমে গেছে কেন 
অনেকেই ব্যবসার কারণে অনেকেই বাজার করেছে এবং কি বলে প্লান্ট করেছে এই সব কারণে কিন্তু জমিগুলো অনেকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে অথবা নদীর জমি খাদ জমি সেটা তারা দখল করে নিয়েছে সেই কারণে এইবার দেখেছেন এই আস্তে আস্তে আপনি লক্ষ্য করবেন আমরা যদি ফ্ল্যাট প্ল্যান্টকে উদ্ধার করতে না পারি তাহলে কিন্তু এই প্লাবনে আমরা আগামী দিনে আমরা কিন্তু ভেসে যাব কারণ একই সাথে নদী যেটা ড্রাই সিজনে শুকিয়ে যাচ্ছে এবং আর একটা বাস্তবতা হলো আজকে পত্রিকা বলেছেন হার এক্সিলেন্স অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার কালকে বোধ হয় আপনি দেখেছেন তিনি খুব বলিষ্ঠ বক্তৃতাও দিয়েছেন এটি নিয়ে পার্লামেন্টে যেটা বলেছেন যে আমরা আমাদের নদী নিয়ে এই যে তিস্তার যে পানি এটা পাওয়ার জন্য আমাদের যে প্রতিবেশী আছে আমরা মনে করি তাদের সাথে আমাদের নেগোসিয়েশন আরও আমরা বাড়াচ্ছি যাতে করে এটা পাই ফলে আপার রাইফেরিয়ান থেকে আমাদের যে আপিস্টিম ফ্লো এইটিকে কিন্তু আমাদের একটা পর্যায়ে ওই সময় নিশ্চিত করতে হবে তার জন্য তিনি যে ফর্মুলা দিয়েছেন যে অভ্যন্তরীণভাবে আমাদের নদী ব্যবস্থাপনা ড্রেজিং করে খনন করে আমরা এটাকে নাব্য রাখা করব নাব্যতা বাড়াবো এবং আরও ডিপ করব ফলে আমাদের ওই বৃষ্টির পানি বা ঢলের পানি বা বর্ষার সিজনে যে পানিটা পাই সেইটা একটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে যাতে করে ওই তিন চার মাসে যে লিন পিরিয়ডটা থাকে শুষ্ক মৌসুম ওই সময়ের চাহিদাটা পূরণ করতে পারি সেটি যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের নদীতে পানি থাকলে দখলের প্রবণতাটা কমে যাবে আর শুষ্ক মৌসুমে কিন্তু দখলটার জন্য তারা উৎসাহিত হয়ে যায় ফলে আমি মনে করি একটা সচেতনতা এই প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যেও এখন চলে এসেছে এবং আমরা আইন ইতিমধ্যেই কিন্তু আইনটা সংশোধনের জন্য হাইকোর্টও বলেছে পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটিও বলেছে সরকারও এটাতে মানে সম্মত ফলে আমরা এখন ড্রাফট করছি আইনের সেইখানটায় আমরা যদি স্পেসিফিক করে দিতে পারি যে প্রায়গুই কারো কিছু ক্ষমতা এবং ফৌজদারি যে কথাটা আপনি বললেন এই ফৌজদারি আইন কিন্তু আছে এটি আজকে না আঠারোশো সেই আটানব্বইয়ের যে আইন ফৌজদারি ক্রিমিনাল মানে সিআরপিসি যেটাকে বলে ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড তার একশো তেত্রিশ ধারা একশো সাঁত্রিশ ধারা এবং একশো উনচল্লিশে রে এই ধারাগুলি যদি দেখেন সেখানে নদীর প্রবাহ যদি কেউ বন্ধ করতে যায় তাহলে তো সেখানে পুলিশ তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ধরতে পারবে এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাকশন নিতে পারবে এটি একটা আবার দেখবেন পেনাল কোর্টেও কিন্তু অনেকগুলো ধারা আছে দুশো আটাত্তর প্রশ্ন ছিল যে এই যে সাতচল্লিশ হাজার ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করলেন আপনারা যারা দখলদার তো আপনারা তো তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও করতে পারবেন ফৌজদারি মামলা তার মধ্যে অবশ্যই করা যাবে এবং ফৌজদারি মামলা সেদিকে যাবেন কিনা সেই দিকে আমি মনে করি যেটা দেখেন অনেক দিন যাবত হয়েছে নতুন আমরা তাদেরকে বলছি মানুষ অনেকে কিন্তু এই আইনের ব্যাখ্যাগুলো জানতো না অনেকে এখন বলে যে আমরা তো জানতামই না যে নদীর পাড়ে গিয়ে এটা করলে এটা অপরাধ সেইটি এখন জনসচেতনতা গড়ে উঠেছে আমরা তারা যদি নিজের ইচ্ছায় চলে যায় এবং তারা যদি কোনো স্থাপনা করে থাকে সেটি যদি নিজেরা সরিয়ে নেয় প্রথম একটা অপশন এটা আমরা দেওয়ার জন্য বলেছি হাইকোর্টও এটা কিন্তু এরকম বলেছে যে তাদের নিজের ব্যয়ে নিয়ে যাবেন তারা যদি না দিয়ে যায় তাহলে কিন্তু তখন গভর্নমেন্টকে এই কঠোর হতে হবে এবং গভর্নমেন্টের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এতদিনে যে দায়িত্ব তাদের ছিল তারা করেনি বলে এই কমিশনের আসতে হলো সেই কমিশন কিন্তু আমরা সার্বক্ষণিকভাবে নজর রাখবো এবং এটি যদি তারাও না করে সেই জায়গাটায় আমরা আলটিমেটলি নদী রক্ষার জন্য যা কিছু করার দরকার আমরা ফৌজদারি মামলা করলে করব এবং তাদের উচ্ছেদের জন্য অভিযান চালাতে হলে সেটি আমাদের করতেই হবে তবে আমরা যেটা মনে করি যে আইনটি যাদের আছে ওই কর্তৃপক্ষ তারা এটা ব্যবহার করুন স্বার্থকভাবে কার্যকরভাবে তাদের পাশে আমরা থাকব এবং তারা যদি না পারে ইনঅ্যাকশন থাকে অবহেলা শৈথল্য যদি শৈথল্য যদি কোথাও দেখা যায় সেই জায়গাটা আমরা কমিশনকে এগিয়ে আসতে হবে কারণ নদী এটা একটা তার যে এনটিটি এবং তার গার্জিয়ান হিসাবে আমরা একদম শেষের দিকে খুব ছোট তার অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য এটা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব আমাদের প্রজন্মের অস্তিত্ব আমাদের প্রকৃতি আমাদের উন্নয়ন সব কিছু কিন্তু এই নদীকে কেন্দ্র করে ফলে নদী এত মৌলিক এবং এটা যেহেতু পাবলিক প্রপার্টি এটাকে আমাদের বাঁচাতে হবেই ফলে আমরা অনুরোধ করব এই আজকের ইয়ের মাধ্যমে যারা দখল করেছেন আপনাকে জাস্ট এ মোমেন্ট আমি আমরা কিন্তু ধলেশ্বরী থেকে এরকম একজন দখল করেছিল প্লান্টের জন্য তাকে আমরা বুঝিয়েছি বিশ্বাস করবেন তো উনি একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তি তিনি কিন্তু বুঝেছেন তাকে আমি সম্মানের সাথে তাকে শ্রদ্ধা জানাই যে তিনি তার প্লান্টটা সরিয়ে নিয়েছেন তো এই ধরনের আমরা এখন লক্ষ্য করছি অনেকেই কিন্তু নিজের স্বেচ্ছায় নদী ছেড়ে দেবেন আমরা মনে করি এই যে প্র্যাকটিস এটা শুরু হয়ে গেছে এটি হলে নদী উদ্ধার হবে আমরা আশাবাদী এটা আমরা করতে হবে করতে পারবো বলে আমরা মনে করি এবং সেই জন্য সকল সবার আমরা সহযোগিতা চাই 
আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনারা আলোচনা শুনছিলেন আমরা আশা করব যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সবাইকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশের যে নদ নদীগুলো দখল হয়ে আছে দূষণে জর্জরিত সেই জায়গা থেকে একটা ভালো জায়গায় যাবে দর্শক নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনা আপনাদের ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি